கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பாக உன்னத பாட்டிலிருந்து என் மனவாளியே அப்படிங்கிற தலைப்பில் கட்டுடைய வார்த்தை உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள ஆரம்பித்தேன் தமிழில் பார்க்குற உன்னத பாட்டு என்று சொல்லி ஆங்கிலத்தில் சாங் ஆஃப் சாங்ஸ் என்று இருக்கும் பாடல்களின் பாட்டு மூல மொழியிலும் அப்படி தான் இருக்கு பாடல்களின் பாட்டு கர்த்தாதி கர்த்தர் லார்ட் ஆஃப் லார்ட்ஸ் தேவாதி தேவன் காட் ஆஃப் காட்ஸ் அதே போல் பாடலின் பாடல்கள் பாடல்களின் பாடல் பாடல்களின் பாடல் சாங் ஆஃப் சாங்ஸ் எல்லா சாங்களும் என்ன பெரிய சாங் எனக்கு மிக பிடித்தமான ஒரு புத்தகம் உன்னத பாட்டு பிரியமானவர்களே என்னுடைய ஆரம்ப நாட்களில் என்ன பிரசங்கம் பண்ணாலும் உன்னத பாட்டிலேருந்து ஒரு வசனம் இருக்கும் நம்ம சபையில் அநேக ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக உன்னத பாட்டு வசன வசனமாக வேத பாடம் வச்சோம் நான் நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டரை ஆண்டுகள் உன்னத பாட்டு வேத பாடம் எடுத்து முடிக்காமலே விட்டு அதுக்கு மேலே முடியல ஒன்றரை ரெண்டு வருஷம் போயிடுச்சு மிக அருமையான ஒரு புத்தகம் இந்த உன்னத பாட்டு சாலமோனுக்கும் சூலமத்தியாவுக்கும் உள்ள ஒரு தொடர்பு என்று சொல்லுவார்கள் இசுரவேல் ஜனங்கள் தேவனுக்கும் இசுரவேலுக்கும் உள்ள ஒரு தொடர்பு என்று சொல்லுவார்கள் கிறிஸ்தவர்கள் சபைக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் உள்ள தொடர்பு என்று சொல்லுவார்கள் அதையும் தாண்டி ஒரு குடும்பத்தில் கணவனுக்கும் மனைவிக்கும் உள்ள தொடர்பு என்று எடுக்கலாம் இந்த உன்னத பாட்டு இந்த கிறிஸ்துவுக்கும் எனக்கும் உள்ள ஒரு ஐக்கியம் அப்படின்னு எடுக்கலாம் இந்த உன்னத பாட்டில் ஒரு சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது மனவாளி என் மனவாளி ஒரு ஒரு ஆறு முறை சூலமத்தியாலை என் மனவாளியே அப்படின்னு சொல்கிறார் மை ஸ்பவுஸ் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் இருக்கு இந்த மனவாளி ஸ்பவுஸ் என்ற சொல் வேதத்தில் வேறு எங்கும் பயன்படுத்தப்படலை உணவு பாட்டில் மாத்திரம் என்ற சொல் ஆறு முறை அதுவும் நாலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலிருந்து ஐந்தாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்துக்குள்ளாக பிரியமல்ல ஆறு முறை என் மனவாளியே மனவாளியே அப்படின்னு சொல்கிறார் வேதத்தில் பல இடங்களில் மனவாட்டி பிரைட் என்ற சொல் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஏறத்தாழ பதினான்கு இடங்களில் மனவாட்டி என்ற சொல் வருகிறது வெளிப்படுத்தின விசேஷத்தில் கூட மனவாட்டி என்ற சொல் வரு மை பிரைட் த பிரைட் மனவாளிக்கும் மனவாட்டிக்கும் உள்ள வித்தியாசம் பிரியமலை மனவாட்டி என்று சொல்லும்போது எ விமன் அபவுட் டு கெட் மேரிட் திருமணம் ஆக போகிற ஒரு பெண் மனவாட்டி மணமகள் மனம் முடிக்க போகிற ஒரு பெண் இல்லைன்னா இப்போதான் மனம் முடித்த ஒரு பெண் மணமகள் மணமகன் திருமணத்துக்காக குறிக்கப்பட்ட ஒரு ஆண் மணமகன் ஆனால் அந்த மனவாளி என்று சொல்லுவது ஸ்பவுஸ் பிரியமானவர்களே இட் இஸ் எ பார்ட்னர் இன் லைஃப் ஸ்பவுஸ் என்ற சொல்லினுடைய பொருள் எப்படியும் அதே பொருள் தான் மனவாளி என்று சொல்லுகிறார் இது வெறும் திருமணம் ஆக போகிற மனவாட்டி பிரைட் அல்ல பார்ட்னர் இன் லைஃப் அப்போ இயேசுக்கும் எனக்கும் உள்ள தொடர்பு என்பது 
நான் இயேசுக்கு மனைவியாக இருக்கிறேன் இயேசுக்கு மனவாட்டியாக நான் மாறுவேன் எங்களுடைய திருமண நாள் இனி வருகிறது என்பதெல்லாம் தாண்டி இயேசுடைய பார்ட்னர் இன் லைஃப் நான் அந்த இயேசு அவருடைய ஊழியங்களை ஏ மூலமாக செய்கிறார் வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிறவர் அவர் எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிறவர் ஆனால் அவர் நிறைவுள்ளவர் அல்ல என்னங்க ஆமாங்க இயேசு நிறைவுள்ளவர் அல்ல இவேசில் வாசிக்கிறோம் எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிறவருடைய நிறைவாகிய சபை சபை இல்லாமல் அவர் கம்ப்ளீட் கிடையாதுங்க எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் அவர் நிரப்புகிறாரு அவருடைய நிறைவே சபை தான் அவர் தலை நம்ம சரீரம் இந்த சரீரம் இல்லைன்னா அந்த தலை வெறும் மண்டவோடு இந்த தலை இல்லைன்னா இந்த சரீரம் வெறும் முண்டம் தலை இல்லைன்னா இந்த சரீரம் முண்டம் பிரியமானவர்களே ஒருவேளை கணவன் இல்லை அவங்கள தலையாக ஒரு அப்பா இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு லீடர் இல்லைன்னா ஊரில் சொல்லுவாங்க முண்டச்சிம்பாங்க முண்டச்சின்னா கெட்ட வார்த்தை இல்லை அவளுக்கு லீடர் இல்லை வெறும் முண்டோம் அப்போ ஏசு எனக்கு தலையாக இல்லாவிட்டால் நான் முண்டோம் ஆனால் ஏசு சபை இல்லைன்னா அவர் வெறும் தலை வெறும் மண்டை ஏசுவை நிரப்புவதே சபை தான் இஸ் இன்கம்ப்ளீட் விதவுட் திஸ் சர்ச் அப்படின்னு பேச எல்லாவற்றையும் எல்லாவற்றாலும் நிரப்புகிறவருடைய நிறைவாகிய சபை பிரியமானவர்களே ஆதாமுக்கு தேவன் தமிழில் ஏற்ற துணை என்று பார்க்குறோம் நிறைய பேர் ஹெல்ப் மேட் ஹெல்ப் மேட்னு சொல்லுவாங்க ஹெல்ப் மேட் இல்லை ஆங்கில வேதகம் இருக்குமானால் பாருங்கள் நிறைய பேர் ஹெல்ப் மேட் கிளாஸ் மேட் ஸ்கூல் மேட் பெஞ்ச் மேட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஹெல்ப் மேட் ஹெல்ப் மேட் ஹெல்ப் மேட் இல்லை யாராவது கவனிச்சிருக்கீங்களா என்ன போட்டிருக்கு இங்கிலீஷ்லன்னு கவனிச்சது இல்லையோ ஆதி ஆகமத்தில் ஏவால் ஆதாமிக்கு யார் ஹெல்ப் மேட்டா எனிபடி இப்போ தான் அவசர வருஷமாக தேடி பார்க்குறாங்க என்னதா போட்டிருக்கு கண்டுபிடிச்சிட்டிங்களா ஹெல்ப் மீட் மேட்டில் மீட் ஆதாமுடைய ஏற்ற துணை டு மீட் த நீட் ஆஃப் ஆடம் டு மேக் ஆடம் கம்ப்ளீட் சி இஸ் அ ஹெல்ப் டு மீட் இம் ஹெல்ப் மேட்னு சொல்ல ஹெல்ப் மீட் அதே போல நான் இயேசுவோடு உள்ள ஒரு லைஃப் பார்ட்னர் இயேசுக்கு நான் லைஃப் பார்ட்னர் இயேசு எனக்கு இல்லை அவர் இல்லாமல் எனக்கு லைஃப் இல்லை ஆனால் நான் இல்லாமல் சபை இல்லாமல் இயேசு இந்த பூமியில் நிறைவேற்ற வேண்டிய கிரியை நிறைவேற்ற முடியாது அந்த பன்னெண்டு சீடர்கள் அவருக்கு தேவை அந்த பன்னெண்டு சீடர்கள் அநேகர்கள் சீடர் ஆக்குறாங்க அப்போ நான் யார் அவருக்கு ஸ்பவுஸ் நாட் ஜஸ்ட் அ பிரைட் I am his partner in life. நான் இயேசுடைய மனவாளி இந்த மனவாளி என்ற தமிழ் சொல்லினுடைய பொருள் அன்றைக்கு சொன்னேன் வாளி என்று சொல்வது சுற்றி சுழறுவது வாழ் வாளி மனவாளி என்று சொன்னால் அந்த வாசனை சுற்றி சுழறுதுன்னு அர்த்தம் யார் மனவாளி அப்படியே அவர் வாசனை வீசுகிறார் அந்த வாசனோட சுற்றி அடிக்கு முன்ன பின்ன லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு சொல்லி அந்த வாசனை சுற்றி அடிக்குது அவ்வளோதான் நம்ம மனவாளி அப்படின்னு சொல்கிறோம் பிரிய மாணவர்களே கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது நாலில் நான்கு எட்டுலேருந்து ஐந்து ஒன்று வரைக்கும் நம்ம கடந்த ரெண்டு வாரத்துக்கு முன்பாக வாசித்தோம் அந்த மனவாளியுடைய ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்ல ஆரம்பித்தேன் பதினோராம் வசனம் வாசிங்க என் மனவாளியே உன் உதடுகளில் இருந்து தேன் ஒழுகுகிறது உன் நாவின் கீழ் தேனும் பாலும் இருக்கிறது பிரியமாக இந்த ஒரு குறிப்பு முதலாவது பார்த்தோம் நம்ம வார்த்தைகள் த வேர்ட்ஸ் 
அது காட்ஸ் வேர்டு நம்ம வாயிலிருந்து வர்ற வார்த்தைகள் அது தேனாக பாலாக இருக்க வேண்டும் நான் அதுக்குள்ளாக திரும்ப போக விரும்பலை தேனாக பாலாக இருக்க வேண்டும் அநேகர் ரொம்ப ஆசீர்வாதமாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னாங்க பிரியமானவர்களை நம்முடைய வார்த்தைகள் மற்றவர்களுக்கு இனிமையும் கொடுக்கணும் ஆரோக்கியத்தையும் கொடுக்கணும் எப்படி இந்த வார்த்தைகள் நமக்குள்ளே வருது எப்படி அது வாயில் ஒழுகுது இருதயத்தை நிறைவுனாலே வாய் பேசுகிறது அந்த தேன் எப்படி வருது தேன் உ ப தேனி பல பூக்களில் உட்காந்து 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 அந்த மதுரத்தை எடுக்குது ஆங்கிலத்தில் நெக்டர் நல்ல கவனிங்க தேன் அப்படின்னு சொல்கிறது வெறும் பூவில் இருக்கிற தேன் அல்ல அது நெய் இல்லைனா நெக்டர் மதுரம் இந்த பூல இருக்கிற அந்த நெய்யை அந்த தேனி உரிந்து இப்போ அந்த பூவில் இருக்கிற அந்த மதுரம் எங்கே போயிடுச்சு சொல்லுங்க எங்கே போயிடுச்சு தேனி வாய்க்குள்ளே போயிடுச்சு வாய்க்குள்ளே மட்டுமே போச்சு தேனி வயத்துக்குள்ளே போயிடுச்சு பூவில் இருக்கிற தேன் தேனி வயத்துக்குள்ளே போயிடுச்சு இப்போ அந்த தேனி பறந்து 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 போய் தேன் கூட்டில் போய் என்ன செய்து ஏன் சொல்லுங்க வாயில் இருக்கிற வயத்துக்குள்ளே போன தேனை கக்குது வாமிட் பண்ணுது அந்த வாமிட்டுங்கிற வேடை நம்ம சொல்ல மாட்டோம் ப்ராசஸ் ஆனது தேனிக்குள்ளே போய் ப்ராசஸ் ஆகி வெளியே வருது அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து வைக்கிறது அதான் தேன் கூட்டிலிருந்து ஒழுகிற தேன் அந்த தேன் கட்டு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த தேனை கொஞ்சம் பதப்படுத்தி மார்க்கெட்டில் விற்கிறாங்க ஆனால் பியூர் ஹனி என்னது அந்த தேன் கூட்டிலிருந்து ஒழுகிற தெளி தேன் அதான் பியூர் ஹனி அந்த பியூர் ஹனி ஒன் வேறு ஒன்றும் இல்லை பிரியமானவர்களே தேன் கூட்டுக்குள்ளே தேன் பூலேருந்து எடுத்த அந்த மதுரம் அது தேனி வயத்துக்குள்ளே போய் தேனி வயத்துக்குள்ள அது ப்ராசஸ் ஆகி தேனி அதை வாந்தி எடுக்குது இயேசு நாமத்தில் சொல்கிறேன் உங்கள் வாயிலிருந்து தேன் ஒழுக வேண்டும் என்றார் வேத வசனத்தை வாஸ்து 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 தியானித்து 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 அந்த வார்த்தை உங்களுக்குள்ளாக போய் உங்களுக்குள்ளாக தன்மயமாகி அந்த வார்த்தை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ப்ராசஸ் ஆகி அந்த வார்த்தை வெளியே வந்தால் தான் தேனுங்க பிரியமானவர்களே ஏதோ பைபிளை வாசித்துட்டு பிரசங்கம் பண்ணுறது தேன் கிடையாது அது உங்கள் வாழ்க்கையாக மாறி இருக்கணும் உங்களுக்குள்ள ப்ராசஸ் ஆகிருக்கணும் அந்த வார்த்தை இப்போ நீங்கள் வெளியே சொல்கிறீங்க அதான் வாயிலிருந்து ஒழுகிற தேன் அவள் தேனுக்குள்ள அவ்வளோ ரகசியம் இருக்குது இவங்க தேனை பற்றி எடுத்தாலே அது இன்னும் இப்போ நாலு வாரம் ஓடிடும் அப்போ திரும்ப ரெண்டு வருஷம் பேசிட்டு நான் நிறுத்த வேண்டியதாகிடும் அதனால் வேத வசனத்தை வாஸ்து 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 நல்லா டைஜஸ்ட் பண்ணி அதை நீங்கள் கொடுங்க இதுக்கு அருமையாக இப்போ சுந்தரியா ஒரு வசனம் சொல்லுவார் நீ எந்த அளவினால் அழைக்கிறாயோ அந்த அளவினால் உனக்கு அழைக்கப்படும் பார் இது எந்த அளவினால் அளக்கிறாயோ சாதாரணமாக ஏன்னா ஒரு படி மெஷராக ரெண்டு படி மெஷராக எந்த அளவில் நீ அளக்கிறாயோ அதே மாதிரி மெஷரில் உனக்கு திரும்ப கொடுப்பாங்களா அப்படி ஒரு அர்த்தம் சொல்லுவாங்க இல்லை இப்போ சுந்தரையாக சொல்கிறது எந்த அளவுக்கு நீ அந்த வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு தியானித்து டைஜஸ்ட் பண்ணுறாயோ அந்த அளவுக்கு உனக்கு ஆசீர்வாதம் வரும் எந்த அளவுக்கு நீ அந்த வசனத்தை அளக்கிறாயோ எந்த அளவுக்கு அதை நீ அசை போடுகிறாயோ எந்த அளவுக்கு நீ தியானிக்கிறாய் எந்த அளவுக்கு அந்த வசனம் உன்னுடைய வாழ்க்கையில் தன்மயமாகிறதோ அந்த அளவுக்கு உனக்கு வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதம் வரும் அப்போ நீங்கள் உங்கள் வாயில் தேன் ஒழுக வேண்டும் என்றால் நீங்கள் அசை போட்ட வசனங்கள் வெளியே வர வேண்டும் உங்களுக்குள்ள ஜீரணமான வசனங்கள் வெளியே வர வேண்டும் உங்களோடு தன்மயமான வசனங்கள் வெளியே வர வேண்டும் பெரியமான கத்தோடைய 
பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவது அப்போ வாயிலிருந்து தேனும் பாலும் ஒழுகும் ரெண்டாவது நம்ம பார்த்தோம் அதே வசனம் வாசிங்க என் மனவாளியே உன் உதடுகளிலிருந்து தேன் ஒழுகுகிறது உன் நாவின் கீழ் தேனும் பாலும் இருக்கிறது உன் வஸ்திரங்களின் வாசனை பெரிய மலுவன் வஸ்திரங்களின் வாசனை லீபனோனின் வாசனை கொப்பாக இருக்கிறது லீபனோனின் வாசனை கொப்பாக இருக்கிறது அவளுடைய வஸ்திரத்திலிருந்து ஒரு வாசனை வருது இப்ப லீபனோனின் வாசனுடைய வஸ்திரத்திலிருந்து வருது என்று சொன்னா அவ லீபனோன்ல அலைந்து தெரிந்திருக்க வேண்டும் பத்தாம் அதிக பத்தாம் வசனத்துல கடைசி பகுதியில் வாசிக்கிறோம் சகல கந்தவர்க்கங்களை பார்க்கிலும் உன் பரிமள தைலங்கள் எவ்வளவு வாசனையா இருக்கிறது சகல கந்தவர்க்கங்களை பார்க்கிலும் உன்னுடைய உன் பரிமள தைலங்கள் எவ்வளவு வாசனையா இருக்கிறது ஒரு வாசனை உள்ளச்சி இவ அவங்க உடம்புல லீபனோனின் வாசனை வருதுன்னா அந்த லீபனோனின் மலை காட்டில் அவங்க அலைந்து தெரிந்திருக்கணும் நம்ம வாசிக்கிறோம் ஆதியாகம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஏழு வாசிங்க அவர் அவன் கிட்ட போய் இருபத்தி ஏழு அவனை முத்தம் செய்தான் ஈசாக்கு யாக்கோப முத்தம் செய்கிறான் அப்பொழுது அவனுடைய வஸ்திரங்களின் வாசனையை மோந்து யாக்கோபு ஏசாவுடைய வஸ்திரத்தை போட்டிருக்கிறான் ஈசாக்கு யாக்கோபுடைய வஸ்திரங்களின் வாசனையை முகர்ந்து இதோ இது என் குமாரனுடைய வாசனை என் குமாரன் ஆகிய ஏசாவுடைய வாசனை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்த வயல்வெளியின் வாசனையை போல் இருக்கிறது கர்த்தர் ஆசீர்வதித்த வயல்வெளியின் வாசனையை போல் இருக்குது நல்ல வயல்வெளியில போய் சஞ்சரிக்கிறான் அவன் மனசஞ்சாரியா இருக்கிறான் பெரிய மாணவர்களே ஒருவேளை கருவாடு விற்கிற வியாபாரம் அந்த வியாபாரத்தை குறைச்சி சொல்லலை கருவாடு விற்கிற வியாபாரத்தில் இருக்காங்க அவங்க வஸ்திரத்திலிருந்து கருவாடு வாசனை வரும் இப்போ வயல்வெளியில் வேலை செய்கிறாங்க அவங்க வஸ்திரத்திலிருந்து வயக்காட்டு வாசனை வரும் ஒரு பெரிய தோட்டத்தில் வேலை செய்கிறாங்க அவங்க வஸ்திரத்திலிருந்து தோட்டத்தின் வாசனை வரும் சொல்லுவாங்க கருவாடு விற்றா கருவாடு வாசனை வரும் மல்லிகைப்பூ விற்றா மல்லிகைப்பூ வாசனை வரும்பாங்க உலகத்தில் சொல்லுவாங்க கருவாடு விற்றா கருவாடு வாசனை வரும் மல்லிகைப்பூ விற்றா மல்லிகைப்பூ வாசனை வரும்பாங்க அப்போ இந்த மனவாட்டியினுடைய வஸ்திரத்திலிருந்து லீபனோனின் வாசனை வருகிறது ஏன்னா அவள் லீபனோனில் அலைந்து தெரிந்திருக்கணும் லீபனோனில் தங்கி இருந்திருக்கணும் சங்கீதம் நாற்பத்தி ஐந்து எட்டில் வாசிக்கிறோம் வாசியுங்க தந்தத்தினால் செய்த அரண்மனைகள் இருந்து புறப்படுகையில் நீர் மகிழும்படி உமது வஸ்திரங்கள் எல்லாம் வெள்ளை போலும் சந்தனம் லவங்கம் இவைகளின் வாசனை பொருந்தியதா இருக்கிறது வஸ்திரங்கள் இப்ப மனவாட்டியனுடைய வஸ்திரம் ஏசாவுடைய வஸ்திரம் இங்க ராஜாவுடைய வஸ்திரத்தை பற்றி பார்க்கணும் அந்த வஸ்திரத்தில் அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல வாசனை அடிக்கிறது அந்த வஸ்திரத்தில் ஒரு வாசனை வருகிறது பெரிய மாணவர்கள் வஸ்திரம் வஸ்திரம் சொல்கிறது புதிய ஏற்பாட்டில் நம்முடைய சாட்சியின் ஜீவியத்தை காட்டுகிறது ஆடை பாதி ஆள் பாதியும் ஆகு என்ன மற்றவங்க பார்க்குறாங்க என்ன பார்க்கும்போது அவங்களுக்கு என்னை பற்றி ஒரு இம்ப்ரெஷன் உண்டா நிறைய மெடிக்கல் ஃபார்ம்ஸில் வேலை பார்க்குற இந்த ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் அவங்களுடைய ட்ரெஸ் கோட் இருக்கு நல்ல பெரிய அலுவலகங்களில் வேலை பார்க்கக்கூடிய ட்ரெஸ் கோட் இருக்கு அவங்கள பார்க்கும்போது அந்த பார்க்கும்போது ஒரு இம்ப்ரெஷன் வரும் அதான் வஸ்திரம் ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக நம்ம வஸ்திரம் வஸ்திரம்னு சொல்கிறதா நம்முடைய சாட்சியின் ஜீவியம் இந்த சாட்சியின் ஜீவியத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய வாசனை வேஸ் என்ன வாச என்ன பார்க்கும்போது என் நட பார்க்கும் என் உடைய பார்க்கும்போது இங்கே இருக்கிற சின்ன பிள்ளைங்க ஸ்கூலில் படிக்கிற பிள்ளைங்க காலேஜில் படிக்கிற பிள்ளைங்க வேலை பார்க்குறவங்க உங்களை பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்மெல் ஒரு வாசனை உங்கள்லேருந்து வரணும் அது என்னங்க வாசனை ரெண்டு குறைஞ்ச ரெண்டு பதினான்கு வாசிங்க 
கிறிஸ்துவுக்குள் எப்பொழுதும் எங்களை வெற்றி சிறக்க பண்ணி எல்லா இடங்களிலேயும் எங்களை கொண்டு அவரை அறிகிற அறிவின் வாசனையை வெளிப்படுத்துகிற தேவனுக்கு திறம் இவ என்ன நடக்குது எங்களை கொண்டு எங்க சாட்சியின் ஜீவி எல்லா இடங்களிலே ஸ்கூல்ல காலேஜில் ஒர்க் ஸ்பாட்ல நம்ம இருக்கிற கம்யூனிட்டியில் இருக்கிற குடியிருக்கிற இடத்துல எல்லா இடங்களிலேயும் எங்களை வெற்றி சிறக்க பண்ணி தோல்வி எங்களுக்கு இல்லை எங்கள் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் எங்களை வெற்றி சிறக்க பண்ணி எங்களை கொண்டு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவின் வாசனை என்னை பார்க்கும்போது ஏன்ட்ட பேசும்போது ஏன்ட்ட பழகும்போது அவன் என்ன செய்யணுமா கிறிஸ்துவை அறியணும் அப்போ ஏன் வஸ்திரத்தில் என்னுடைய சாட்சியின் ஜீவியத்தில் என்னுடைய பிஹேவியரில் மற்றவங்க கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவின் வாசனையை நான் வீச சேர் நல்லா கவனிங்க இது ரொம்ப எளிமையான காரியம்னா எளிமையான காரியம் ஆழமான காரியம்னா ஆழமான காரியம் இவர் ராபர்ட் சைமன் என்ற ஒரு தனி நபர் நான் ஸ்கூலில் படிக்கிறேன் இல்லை காலேஜில் படிக்கிறேன் இப்போ நான் காலேஜில் படிக்கும்போது என்ன பார்க்குறேன் என்னை பார்க்கும்போது என்னுடைய ட்ரெஸ் என்னுடைய சாட்சி வெறுமே நான் போடுற ட்ரெஸ் மாத்திரம் அல்ல என்னுடைய சாட்சி எந்த வா வாசனையை வீசணும் என்னை பார்க்கும்போது அவங்க கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவுக்குள்ளே வரணும் இதுதான் கிறிஸ்து கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவின் வாசனையை வீசணும் இப்போ நான் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் ஒரு மனவாட்டினுடைய வஸ்திரத்தில் லீபனோனின் வாசனை வீசணும்னா அந்த மனவாட்டி என்ன பண்ணியிருக்கணும் அந்த மனவாட்டி என்ன பண்ணியிருக்கணும் லீபனோனின் வாசனை வீசணும்னா லீபனோன் காட்டில் இருந்திருக்கணும் ஏசாவுடைய வஸ்திரத்தில் வயல்வெளியின் வாசனை வீசுதுன்னா என்ன அர்த்தம் அவன் வயல்வெளியில் அலைஞ்சு தெரிஞ்சிருக்கணும் இப்போ ஏன் வாழ்க்கையில் கிறிஸ்துவ அறிகிற அறிவின் வாசனை வீசுகிறது என்றால் ஜபத்திலும் வேத வாசிப்பிலும் தியானத்திலும் கிறிஸ்துவோடு இருக்க 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 தான் என் வாழ்க்கையில் கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவின் வாசனையை வீச முடியும் என் வாழ்க்கையில் வேறு ரோஸுடைய வாசனை ஜாஸ்மினுடைய வாசனை லேவண்டருடைய வாசனை அல்ல என் வாழ்க்கையில் கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவின் வாசனையை நான் வீசும் அவர்கூடயே பழகும் பிரியமானவர்களே அந்த சென்ட் எடுத்து பூசும் அந்த பரிமலை தைலத்தை பூசணும் அந்த வஸ்திரத்தில் கற்றுடைய வசனத்தை பூசணும் ஏதாவது ஜீசஸ் சேவிஸ்ன்னு ஒரு பேட்ஜி போட வேண்டாம் அதில் வந்து கேட்கணும் நான் ரட்சிக்க போட என்ன செய்யணும்ப்பா ஒரு வாலிப பையன் ஒரு பெரிய கல்வி நிறுவனத்தில் வேலை பார்க்குறாங்க ஒரு பெரிய பிரச்சனை அந்த பையன் ரொம்ப கூலாக இருக்கிறான் அந்த பிரின்ஸிபல் அந்த பையன்கிட்ட போய் கேட்குறார் அந்த வாலிப பையன்கிட்ட How is that you are different? How is that you are different? Where is the man who is asking? How is that different? How is that different? God is over all. This is the one who is the principal. God is over all. You are the one who is 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 the one. அவரை அறி அவருடைய கேரக்டர்ஸ் அந்த ஸ்மைல் அந்த லவ் அந்த கம்பேஷன் அந்த வேல்யூ சிஸ்டம் அந்த மாதிரி போய் சொல்ல மாட்டான் அவன் வேற மாதிரி அவன் வேற மாதிரி இஸ் டிஃப்ரெண்ட் மற்றவங்க மாதிரி இல்லை அவன் போய் சொல்ல மாட்டான் அவன் திருட மாட்டான் எப்படி அவனால் இப்படிலாம் முடியுது ஜீசஸ் இப்போ நம்ம மனவாளி என்ற நிலையில் வர வேண்டும் என்று சொன்னால் அவரை அறிகிற அறிவின் வாசனை நம்ம வாழ்க்கையில் வீசும் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஓசி அவ்வளோ ஒரு வசனம் வாசிக்கிறேன் ஓசியா பதினான்காம் அதிகாரம் 
ஐந்தாம் வசனத்துல இருந்து வாசிங்க நான் இஸ்ரவேலுக்கு பணியை போல் இருப்பேன் அவன் லீலி புஷ்பத்தை போல் மலருவான் லீபனோனை போல் வேறூன்றி நிற்பான் அவன் கிளைகள் ஓங்கி படரும் அவன் அலங்காரம் அவன் அலங்கார அலங்காரத்தை போலவும் ஒலிவ மரத்தினுடைய அலங்காரத்தை போலவும் அவனுடைய வாசனை லீபனோனுடைய வாசனை போலவும் இருக்கும் அவனுடைய வாசனை லீபனோனின் வாசனையை போலவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றார் லீபனோன் அப்படின்னா அப்போ நீங்கள்லாம் செல்ல பார்த்தீங்கன்னா செல்ல அந்த மலை பகுதிக்கு போகும்போதே அப்படி ஒரு வாசனை வீசும் இப்போது பிரியமானவர்களை இப்போ சில மாற்றங்கள் வந்திருக்கலாம் திருநெல்வேலிக்கு நெல்வேலி அப்படிங்கிற பேர் ஏன் வந்ததுன்னு சொன்னால் அந்த ஊரை சுற்றிலும் வயல் அந்த வயலே அந்த ஊருக்கு ஒரு வேலி மாதிரி நெல்வேலி அந்த வேலியே நெல்வேலி அதான் திருநெல்வேலின்னு பெயர் வந்துச்சு அந்த நாட்களில் குறிப்பாக கார்லேயோ பஸ்லேயோ போகும்போது நான் பார்த்துருக்கேன் சின்ன வயசில் இப்போ எப்படி இருக்குன்னு தெரில அந்த ஊர் கிட்ட போகும்போதே அந்த வயக்காட்டு வா வயல்வழியின் வாசனை வரும் வயல்வழியின் வாசனை வரும் அதே மாதிரி சில மலைப்பகுதிகள் கொடைக்கானல் அந்த மாதிரி போனீங்கன்னா அப்படியே இந்த யூக்லிப்டஸ் நீலகிரி தைலம்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த தைலத்து வாசனை வரும் அப்படிங்க லீபனோனின் வாசனை வருது அவர் சொல்கிறாரு நான் இஸ்ரவேலுக்கு பணியை போல் இருப்பேன் நான் இஸ்ரவேலுக்கு லீபனோனின் வாசனையை போல் இருப்பேன் லீபனோனின் வாசனையை போல் இருப்பேன் அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகுதான் ஏழாம் வசன வாசிங்க அவன் நிழலில் குடியிருக்கிறவர்கள் திரும்புவார்கள் தானிய விளைச்சலை போல செழித்து அவன் நிழலில் குடியிருக்கிறவர்கள் திரும்புவார் அந்த கிச்சிலி மரத்து நிழல்ல ஆவலாக உட்கார்ந்தோம் நம்ம பற்றி ஒரு அப்படி ஒரு நல்ல சென்ட் இருக்குமா நான் அநேகருக்கு அது ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் அதான் நம்ம வாசத்த வேத பகுதிக்குள்ளாக திரும்ப போவோம் ரெண்டு குருந்திய ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வருஷம் வாசிங்க ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களுக்குள்ளேயும் கெட்டு போகிறவர்களுக்குள்ளேயும் நாங்கள் தேவனுக்கு கிறிஸ்துவின் நற்கந்தங்களாக இருக்கிறோம் நாங்கள் கிறிஸ்துவின் நற்கந்தமாக இருக்கிறோம் அவன் கெட்டு போகிறானோ அவன் ஜீவன் அடையிறானோ என் கிளாஸில் நான் கிறிஸ்துவினுடைய நற்கந்தமாக ஸ்வீட் சேவர் ஆஃப் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவின் வாசனை வீசிக்கிட்டு நான் கிளாஸில் உட்கார்ந்துருக்கிறேன் என் ட்ரெஸ்ஸை பார்க்குறோம் என் ஹேர் ஸ்டைலில் பார்க்குறான் நான் பழகிறத பார்க்குறான் என்னுடைய வேல்யூ சிஸ்டத்தை பார்க்குறேன் என்னுடைய விளிமியங்களை பார்க்குறான் எல்லாம் கிறிஸ்துவ அறிகிற அறிவின் வாசனையே வீசுது அங்கே இருக்கிற நல்லவன் இருப்பான் கெட்டவனும் இருப்பான் ரட்சிப்புக்கு ஏதுவானுன்னு இருப்பான் நாசமடையிறோன்னு இருப்பான் நான் வீசுறது ஒரே வாசனை கிறிஸ்துவே அறிகிற அறிவின் வாசனையே வீசுகிறேன் வேணா சொல்றாரு பயனிந்த வசனத்துல ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களுக்குள்ளேயும் கெட்டு போகிறவர்களுக்குள்ளேயும் அங்க என் வகுப்புல யார் இருக்கா ரட்சிக்கப்படுறவனும் இருக்கான் கெட்டு போறவனும் இருக்கா நான் என் ஆபீஸ்ல யார் இருக்கா ரட்சிக்கப்படுறவனும் இருக்காங்க கெட்டு போறவங்களும் இருக்காங்க என் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ள யார் இருக்கா ரட்சிக்கப்படுறவங்களும் இருக்காங்க கெட்டு போறவங்களும் இருக்கிறாங்க என்னுடைய என்னுடைய ஒரு ஒர்க் ஸ்பாட்ல யார் இருக்கா ரட்சிக்கப்படுறவங்களும் இருக்காங்க கெட்டு போறவங்களும் இருக்காங்க ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களுக்குள்ளும் கெட்டு போகிறவர்களுக்குள்ளும் கிறிஸ்துவின் நற்கந்தகமாக இருக்கிறோம் கெட்டு போகிறவர்களுக்குள்ளே மரணத்துக்கு ஏதுவான மரண வாசனையாகவும் நான் வீசுறது இயேசுவின் வாசனை தான் கெட்டு போகிறவர்களுக்குள்ளே மரணத்துக்கு ஏதுவான மரண வாசனையாகவும் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களுக்குள்ளே ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களுக்குள்ளே ஜீவனுக்கு ஏதுவான ஜீவ வாசனை ஜீவனுக்கு ஏதுவான ஜீவ வாசனை அவருக்கு நல்ல கவனிங்க பிரியமானவர்களே நான் நான் தான் நான் கிறிஸ்து அறிகிற அறிவின் வாசனையை வீசுறேன் அங்க ரெண்டு கெட்டு போறதுக்குன்னு இருக்கும் இப்ப விளங்குறக்கா சொல்றேன் மல்லிகை பூ ஸ்மெல் மல்லிகை பூ ஸ்மெல் சிலருக்கு அப்படியே ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் அந்த ஸ்மெல் வந்தாலும் அப்படி புத்துணர்ச்சியாக இருக்கும் சிலருக்கு அதே மல்லிகை பூ ஸ்மெல் தலைவலியை இருக்கும் தலைவலி வரும் அதே போல் நீங்கள் கிறிஸ்துவ அறிகிற அறிவின் வாசனையை வீசும்போது அங்கே ஒரு கேஸ் இருக்கும் அதுக்கு ரொம்ப இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் 
இவன் பொய்யே சொல்ல மாட்டேக்கான் அந்த பிள்ளைக்கு உங்களை பிடிக்கவே பிடிக்காது நாங்களாம் கிளாஸ் கட் பண்ணிட்டு மாலுக்கு போகிறோம் இது மாதிரி பெரிய தான் வரமாட்டாலாம் பெரிய பக்தி போனே போ அவன் நான் கிறிஸ்துவுக்காக சாட்சியாக இருக்கிறது அங்கே ஒரு கெட்டு போகிறவளுக்கு மரணத்துக்கு ஏதுவான மரண வாசனையாக இருக்கும் அவன் கிறிஸ்து குரோதமாக பேசிடலாம் நம்மளை கேலி பண்ணலாம் துப்பலாம் அடிக்கலாம் முடிய பிடிச்சி இழுக்கலாம் பொய்யா நம்ம பேரில் குற்றம் சாப்பிட்டலாம் இயேசுக்கு என்னென்னலாம் செய்தார்களோ அதெல்லாம் நமக்கு செய்வாங்க அவங்க கேட்டு கேதுவாங்க நம்ம இயேசு அறிகிற அறிவின் வாசனையே வீசும் நம்ம டிஃப்ரெண்டாக இருக்கும் அவங்களோட நம்ம சேரல அவள் கெட்டு பொருளுக்கு அது எப்படி இருக்கும் மரணத்துக்கு ஏதுவான மரண வாசனையாக இருக்கும் நம்ம பேரில் கோபம் வரும் இப்போ இயேசு என் ஜீவியத்தை எல்லாரும் அக்செப்ட் பண்ண முடியலையே அன்றைக்கு அவர் சிலுவேல் அறையும் சிலுவேல் அறையணும்னா கற்றுனாங்க அவன் என்ன சொல்லுவாங்க ஆஃபீஸில் அவனை டிஸ்மிஸ் பண்ணுன்னு கற்றுவாங்க ஸ்கூலில் என்ன செய்வாங்க நம்ம மேலே பொய்யா கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பாங்க கல்லறிவாங்க சொல்லறிவாங்க தே கெனாட் அக்செப்ட் யூ இயேசுக்கு வந்த பாடுகள் நம்மை தாண்டியே போகாது அவர் என்ன செய்தார் நன்மை செய்கிறா சுற்றி திரிந்தார் அவர் கேட்டு கேது வந்தவங்களால் அந்த வாழ்க்கையை ஏற்றுக்க முடியல கேட்டு கேது வந்தவங்களால் அந்த வாழ்க்கையை ஏற்றுக்க முடியல இப்போ நாலு பிள்ளைங்க கிளாஸை கட்டடிச்சுட்டு மாலுக்கு போகணும் இல்லை எங்கேயாவது போகணும் ஒரு கஃபேக்கு போகணுன்னு பிளான் பண்ணும்போது நான் மாத்திரம் இல்லை நான் வரமாட்டேன் நான் கிளாஸில் தான் இருப்பேன்னா டீச்சர் என்ன அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க அது அந்த நாலு பிள்ளைங்களுக்கு பிடிக்காது இல்லை அந்த நாலு பிள்ளை என்னை விரோதமாக தான் என்ன செய்வாங்க என்னை பற்றி பொய்யா தானே கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்பாங்க இயேசுவை பற்றி பொய்யா தானே சொன்னாங்க எப்படியாவது இயேசுவை கொல்லணும் அப்போது நான் கர்த்தரை அறிகிற அறிவின் வாசனையை வீசும்போது கெட்டு போகிறவர்களுக்கு அது மரணத்துக்கு ஏதுவான வாசனையாக தான் இருக்கும் அவங்களுக்கு இரிட்டேட்டிங்காக தான் இருக்கும் இது மாத்திரம் பொய் சொல்ல மாட்டானா இது மாத்திரம் தப்பு பண்ண மாட்டானா இது மாத்திரம் ஏழைங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறோம் நம்மெல்லாம் வித்தியாசம் இது மாதிரி ரட்சிக்கப்பட்ட ரட்சிக்கப்பட்டேங்கிறான் இது மாதிரி நம்மளை மாதிரி ஸ்டைல் பண்ண மாட்டேக்கான் முன்னால் கொஞ்சம் வெட்டி பின்னால் கொஞ்சம் வெட்டி கொத்தி கொதறி தொடர்ந்துடுற மாதிரி மார்பு தர்ற மாதிரி கழுத்து தர்ற மாதிரி இவர் ட்ரெஸ் பண்ண மாட்டேக்கிறான் ரொம்ப பக்தி போனேன் கோபம் வரும் அவங்களுக்கு அப்போ பலன் இல்லாத ஒரு கிறிஸ்தவன் என்ன பண்ணுறான் அவங்க கோபத்துக்கு ஆளாக கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட போய் ஐடென்டிஃபை பண்ணுகிறான் இந்த வாசம் நமக்கெல்லாம் வேண்டாம் அந்த சாக்கடையில் இருக்கிறதுக்கு அந்த சாக்கடை வாசத்தை தான் பிடிக்கும் நம்மளும் கொஞ்சம் சாக்கடை எடுத்து பூசிக்குவோம் இல்லைன்னா நம்மளை சேர்க்க மாட்டாங்க அப்படின்னு இவன் என்ன பண்ணிடுறான் சாக்கடை எடுத்து பூசிக்கிறான் உலகத்தை எடுத்து பூசிக்கிறான் எதனால் அதோட ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் அந்த சாக்கடையோட ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் நல்லா புரியுதா உங்களுக்கு யாரையும் குற்றப்படுத்த முடியாதுல்ல யதார்த்தத்தை சொல்கிறேன் இப்போ யதார்த்தத்தை சொன்னால் சிலருக்கு பிடிக்காது அது வேறு விஷயம் சமீபத்தில் அவர் சொன்னார் ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் இந்த சத்தியம் சத்தியம்னு சொல்கிறத விட்டுருங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம தமிழ்நாட்டில் உங்கள் சபை தான் ஃபர்ஸ்ட் பெரிய சபை எல்லாருக்கும் உங்களை பிடிக்கும் ஆனால் ஒன்றே ஒன்று பிடிக்கல நீங்கள் ரொம்ப சத்தியத்தை பேசுகிறீங்க அது பிடிக்க மாட்டேங்க ஃபர்ஸ்ட் வர பயப்படுறாங்க பிரியமானவர்களே எனக்கு கூட்டம் சேர்க்கணும்னு ஆசை இல்லை நான் வரைந்த சத்தியத்தில் நீங்களும் வரணுங்கிறது தான் என்னுடைய ஆசை கூட்டம் சேர்க்கணும்னா எனக்கு யாருக்கும் டெக்னிக் தெரியும்னா எனக்கு டெக்னிக் தெரியும் ஒரு மணி நேரம் சர்வீஸ் ஒரு மணி நேரம் சர்வீஸ் கரெக்டாக அதில் கொஞ்சம் பாட்டு அறிவிப்புகள் ஜபம் அப்புறம் அதில் ஒரு இருபது நிமிஷம் செய்தி அந்த இருபது நிமிஷம் செய்தியும் இந்த நகைச்சுவை மன்றத்தில் இந்த பட்டி மன்றத்தில் தான் நாங்கள் பேசுவோம் அப்படி யாரோ பேச முடியும் என்றால் ராபர்ட் சேமனுக்கு நன்றாகவே நகைச்சுவையோடு பேச தெரியும் இந்த நகைச்சுவை மன்றம் இந்த பட்டி மன்றத்துலலாம் பேசுகிற மாதிரி நாலஞ்சு ஜோக்ஸ் அதில் அநேகர் அடிக்கிற ஜோக்கு பொண்டாட்டி ஜோக்கு புருஷன் ஜோக்கு மேடையில் வந்து அந்த பொண்டாட்டியை கொஞ்சம் கிண்டல் பண்ணி பேசணும் எல்லாம் கேட்க கேட்கணும் சிரிக்கணும் இதுதான் பிரசங்கம் முடிஞ்சு போச்சு 
பிரியமானவர்களே இருபது நிமிஷம் இல்லை ரொம்ப அறிவுபூர்வமாக மோட்டிவேஷ்னல் டாக் ஊக்க உரை அதுவும் எனக்கு பிரசங்கம் பண்ண தெரியும் எத்தனையோ செமினாரில் பேசியிருக்கு ஒரு மணி நேரம் சர்வீஸ் வைக்கணும் அதில் இந்த சத்தியம் அதெல்லாம் பேசக்கூடாது நல்லா நகைச்சுவை மன்றத்தில் பேசுகிற மாதிரி நல்ல ஜோக்ஸ் பேசணும் இல்லை ஊக்க உரை மாதிரி மோட்டிவேஷ்னல் டாக் மாதிரி அப்படி ஹையாக பேசணும் யாருக்கும் புரியுதாலும் சரி புரியட்டாலும் சரி பிரிய மாதிரி ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே அனுப்பிடணும் கண்டிப்பாக கூட்டம் கொட்டும் கண்டிப்பாக கூட்டம் கொட்டும் எனக்கு அதை செய்ய தெரியாது என்றெல்லாம் செய்ய ஆண்டர் உடல் எங்களுக்குள்ள அழைப்புங்க ஒரு கூட்டம் சேர்த்து வசூல் நடத்தணும்னு இல்லை இங்கே ஒரு பெரிய கூட்டம் சேர்த்து வசூல் நடத்தணும்னு இல்லை உத்தமமான ஒரு கூட்டத்தை கத்திருக்கு என்று ஆயத்தப்படுத்தும் நான் அறிந்த சத்தியத்தை உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் அப்போ அதை கெட்டு போகிறவர்களுக்கு பிடிக்காது அந்த வாசனை அவங்களுக்கு மரணத்துக்கு ஏதுவாக இருக்கும் அப்போ என்ன கத்துவாங்க அவர் சிலுவையில் அறையும் அவர் சிலுவையில் அறையும் அப்படி தான் கத்துவாங்க பொய்யா குற்றம் சாட்டுவாங்க இது அவங்க வகுப்புலையும் நடக்கும் சபையிலையும் நடக்கும் ஆனால் அதே கூட்டத்தில் ஜீவனுக்கு ஏதுவான கொஞ்சம் பேர் இருப்பாங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க உங்ககிட்ட வந்து எனக்கு அன்னைக்கு கொஞ்சம் ஜோம் பண்ணு எனக்கு சமாதானமே இல்லை என் மனதில் ஒரே குழப்பமாக இருக்குது ஒரே பாரமாக இருக்குது ஒரு மன அழுத்தமாக இருக்குது எனக்காக ஜவம் பண்ணு பிரியமானவர்களே இங்கே இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகளுக்காக சொல்கிற ரெண்டு சாட்சி ஒரு நாள் ஒரு வாலிப பையனுடைய அப்பா அவர் கொஞ்சம் சிக்காக இருக்கார் அப்போ அந்த பையனுடைய ப்ரொஃபஸர் அந்த பையனுடைய ப்ரொஃபஸர் சிக்காக இருக்கிற அந்த அப்பாவை பார்க்குறதுக்கு வீட்டுக்கு வந்தார் வீட்டுக்கு வந்து அவர் ஒரு பெரிய கேரம் போர்ட் பிளேயர் அவர் இன்டர்நேஷ்னல் ஐ மீன் ஆல் இண்டியா லெவலில் பெரிய கேரம் போர்ட் பிளேயர் அந்த ப்ரொஃபஸர் வீட்டுக்கு வந்தவர் அந்த அப்பாட்ட சொன்னார் பிரியமானவர்களே ஈண்ட பொழுதில் பெரிதோக்கும் தன் மகனை சான்றோன்னு என்ன கேட்ட தாய் அப்படின்னு வள்ளுவர் சொன்ன மாதிரி அவர் வீட்டில் வந்து சொல்கிறாரு எல்லா விதத்துலேயும் உங்கள் பையன் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டு எல்லா விதத்துலையும் உங்கள் பையன் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டு இந்த பையனுடைய அப்பா யாருன்னு பார்க்க வந்தேன் இந்த பையனுடைய அப்பா யாருன்னு பார்க்க வந்தேன் அப்படின்னார் அதே போல அந்த தகப்பனுடைய மகா காலேஜ் படிச்சுட்டு இருந்தார் அந்த காலேஜுடைய லெக்சரர் அந்த அப்பாவை பார்க்க வந்தார் அந்த தகப்பனை பார்க்க வந்த அந்த பெண்ணுடைய அந்த லெக்சரர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை எக்ஸாக்ட் வேர்டு வி ஆர் ப்ரிவிலேஜ் டு டீச் யுவர் டாட்டர் உங்கள் பெண்ணுக்கு நாங்கள் பாடம் எடுப்பது எங்களுக்கு கிடைத்த சிலாக்கியம் என்று சொன்னார்கள் அப்படியும் பிள்ளைகள் இருக்குங்கள்ல இது நடந்தது கூட்டி குறைக்காமல் சொல்கிறேன் அந்த லெக்சரர் அந்த தகப்பனாரை பார்த்து சொல்லுகிறார் சொல்லுகிறார் சொல்கிறாங்க வி ஆர் ப்ரிவிலேஜ் டு டீச் யுவர் டாட்டர் நடந்தது அங்கே ரட்சிப்புக்கு ஏதுவான சிலர் இருப்பாங்க எனக்கா ஜோ பண்ணுங்க எனக்கு கோயிலுக்கு கூட்டு போ எனக்கு ஒன்ன மாதிரி வரணும் அவ நீங்க அவர் அறிகிற அறிவின் வாசனையை வீசும்போது கெட்டு பொருளுக்கு மரணத்துக்கு ஏதுவான வாசனையாக தான் இருக்கும் ஆனால் அங்கே ரட்சிக்கப்பட்டவங்க இருப்பாங்க ஜீவனுக்கு என்று பேர் எழுதப்பட்டவங்க இருப்பாங்க அவங்களுக்கு அதே வாசனை ஜீவனுக்கு ஏதுவாக இருக்கும் நம்ம சபையில் ஒரு ஃபேமிலி இருந்தாங்க அந்த சிஸ்டர் ஒரு ஸ்கூலில் அவங்க அந்த ஆஃபீஸில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க ரொம்ப எல்லாத்தையும் ரொம்ப ஜோவி எல்லா விளையாட்டு பிள்ளையாக இருப்பாங்க ஒரு நாள் அவங்க சொன்ன சாட்சி அந்த சாட்சி நீங்கள் சபையில் கேட்டிருப்பீங்க பழைய விசுவாசிங்க ஒரு நாள் அவங்க சத்திய வசனத்தை கேட்டு நகையை கழிச்சிட்டாங்க இப்போ ஊழியம் செய்கிறாங்க சத்திய வசனத்தை கேட்டு நகையை கழிச்சிட்டாங்க அடுத்த நாள் அவங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறாங்க ஸ்கூலுக்கு போகும்போது எதிரை வந்த ஒரு டீச்சர் 
இவங்களை பார்த்தனை பயங்கரமாக சிரிச்சிட்டு என்னாச்சு நல்லா தானே இருந்தேன் என்னாச்சு அப்படின்னு கிண்டெல்லாம் சொன்னாங்களாம் இவங்க அதான் முதல்ல பார்க்குறாங்க இவங்க நகை இல்லைன்னொன்னு இவங்களை பார்த்துட்டு என்னாச்சு நல்லா தானே இருந்தேன் அப்படின்னு கிண்டல் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்களாம் அதே டீச்சர் அதே டேட்டில் ஃபஸ்ட்டு டே அதே டேட்டில் சாயந்தரம் இவங்கிட்ட பார்த்து தனியாக பார்த்து ஒரு பர்சனல் ப்ராப்ளத்தை சொல்லி இவங்க ரொம்ப அப்போ யங் ஸ்டேஜ் தான் கொஞ்சம் விளையாட்டு பிள்ள மாதிரி இந்த பிலிவர் எல்லாத்துக்கும் உள்ள ஜோவியில் இருப்பாங்க அவங்கிட்ட வந்து தன்னுடைய பிரச்சனையை சொல்லி எனக்காக தயவுசெய்து ஜோம் பண்ணுனால அவங்க சொன்னாங்க இது வரைக்கும் என்கிட்ட யாரும் வந்து ஜோம் பண்ணுன்னு சொன்னதில்ல இன்றைக்கி இந்த மாற்றம் வந்தது என்னென்னு தெரியல இந்த மாற்றத்துக்கு அவங்க காலையில் கேலி பண்ணாங்க என்ன நல்லா தானே இருந்தேன் என்னாச்சுன்னு கேட்டாங்க சாந்திரம் வந்து என்கிட்ட அவங்க ஒரு பிரச்சனையை சொல்லி எனக்காக ஜபம் பண்ணுன்னு கேட்டாங்க நம்ம சபையில் நடந்த சார் இது நான் நகைக்காக சொல்லலை உங்களை ஒரு சிலர் கேலி பண்ணுவாங்க ஒரு சிலர் எனக்காக ஜபம் பண்ணு உனக்கு இருக்கிற சமாதானம் எனக்கு வேணும் நீ போகிற சபைக்கு என்னை கூப்பிட்டு போங்க பாஸ்ட் என்னை கூப்பிட்டு போ இல்லை உங்கள் காலேஜில் கேட்பாங்க உங்கள் ஒர்க் ஸ்பாட்டில் கேட்பாங்க எப்படி சார் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க எப்படிமா நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க எப்படி மாட்டோம் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க அப்போ நம்ம கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவின் வாசனை வீசும்போது ஒரு சில இருக்கு கெட்டு போர்களுக்கு அது மரணத்துக்கு எதுவான வாசனையாக தான் இருக்கும் ஆனால் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு ஜீவனுக்கு ஏதுவானவர்களுக்கு நம்மிடத்திலிருந்து வருகிற வாசனையே அவங்களுக்கு ஜீவனுக்கு ஏதுவாக இருக்கும் பிரியமானவர்களை கற்றுடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி அந்த நூற்றுக்கு அதிபதி பார்க்குறான் சொல்ல முடியலன்னால அவனை பொறுத்தவரை ஒரு தேச விரோதி சீசருக்கு விரோதமாக எழும்பினவே அங்கே இருந்த அவனுக்கு அவர் தெரியவே செய்யாது அவன் ஊரை சேர்ந்தவங்க பெரிய பெரிய மத தலைவர்கள்லாம் இவனை சிலுவையில் அறையும் சிலுவையில் அறையும் கற்றுனாங்க இவன் அப்போ தான் பாஸ் ஆகிறதுக்காக டியூட்டிக்காக ரோம்லேருந்து வந்தவனாக இருக்கும் இந்த உள்ள பாலிடிக்ஸ்லாம் எதுவுமே அவனுக்கு தெரியாது இவர் தண்ணி மேலே நடந்தது அவன் பார்க்கல இவர் தண்ணீரை திராட்சரசமாக்கினது அவன் பார்க்கல லாஸ்ட் வெளியவான்னு இவர் சொன்னோன்னு லாஸ்ட் வெளியே வந்தது இவன் பார்க்கல அந்த பாடையை தொட்டு வாலிபனை எழுந்துருன்னு அந்த வாலிபன் எழுந்து உட்கார்ந்தானே அதை இவன் பார்க்கல அந்த முப்பத்தெட்டு வருஷம் படுத்த படுக்கையாக இருந்தவன் எழுந்தான் படுக்க எடுத்துக்கொண்டு நடனம்னு அவன் எடுத்து நடந்தானே அதை அவன் பார்க்கல இவனுக்கு தெரிந்ததெல்லாம் இவர் ஒரு தேச விரோதி தேச துரோகி பிலாத்து இவருக்கு விரோதமாக தீர்ப்பு சொல்லியிருக்கான் கவர்னர் பிலாத்து இவருக்கு விரோதமாக தீர்ப்பு சொல்லியிருக்கான் இவரை சேர்ந்த யூத மக்களும் இவரை சிலுவையில் அறிஞ்சு அவ்வளவு மோசமான ஒருத்தன் இன்றைக்கு முள்முடி தரித்தவனா தாடை மயிர் பிடுங்கப்பட்டு முகத்திலெல்லாம் உமிழ் நீர் எச்சி ரத்த கோலம் பிளடி பிளடி இப்படி பாதிக்கப்பட்டு அடித்து நொறுக்கப்பட்டவன் சொன்ன வார் தான் பிளடி ஃபூல் பிளடி அதான் பிளடி மேரி பிளடி ஜீசஸ் கிழிக்கப்பட்டிருக்கார் ரத்த கோலமாக இருக்காரு பிரியமானவர்களே நீங்கள் படத்தில் பார்க்குறது மூலம் அவருக்கு இடுப்பில் துணி கிடையாதுங்க இன்றைக்கே போலீஸ் ஸ்டேஷனில் ஜட்டியை கழட்டிடுவான் என் ஏசு முழுவதும் வஸ்திரம் கல்லட்டப்பட்டவராக நிர்வாணியாக சிலுவையில் தங்கியிருக்கணும் அந்த இயேசுவை பார்த்தவர்கள் சொல்கிறான் மெய்யாகவே ஒரு ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய குமாரன்கிறானே அந்த சாட்சி பிரசங்கத்தை பார்த்து இல்லைங்க அவர் செய்த மிரக்கலை பார்த்து இல்லைங்க நம்ம வாழ்க்கையில் அவரை அறிகிற அறிவின் வாசனை நம்ம வீச பண்ணுவோமானா மெய்யாகவே நீ ஏசு ஃபாலோ பண்ணுற அப்படின்னு கண்டிப்பாக நாலு பேர் சொல்லுவாங்க
இன்றைக்கி எப்படியாவது அந்த போஷனை முடிக்கணும்னு வந்தேன் ஆனால் அந்த ஒரு குறிப்புக்காக நம்ம ஜோம் பண்ணுவோம் இருக்கிற இடத்துல எழுமை உண்மையாக கேளுங்க சின்ன பிள்ளைங்க கேளுங்க டாக்டர் வில்லி கிரகம் நான்கு வயதில் ரட்சிக்கப்பட்டார் சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் சிறு பிள்ளைகள் ஊழியத்தில் பங்கு பெறுறவங்க கவனிங்க சிஎஃப்சி ஐந்து வயதில் ரட்சிக்கப்பட்டாங்க இந்திய வரைக்கும் ஒளியும் சேர்றாங்க நான்கு வயதில் ரட்சிக்கப்பட்ட பில்லிங்கிறாங்க சண்டே ஸ்கூல் டீச்சர் பொறுப்பு உண்டு உங்களுக்கு நாலு வயதில் ஒரு பில்லிங்கிறவங்க ஒப்பு கொடுத்துருப்பாரா கருமையில் ஒரு பிள்ளை மூணு வயசுல ஒப்பு கொடுக்காதா கத்திரை பார்த்து கேளுங்க அவர் அறிகிற அறிவின் வாசனை என்னுடைய சாட்சியின் ஜீவியத்தில் வீசணும் என் வஸ்திரத்தில் வீசணும் என்னை பார்க்கும் போதே கிறிஸ்துவை பார்க்கணும் அந்த ஒரு ஸ்மெல் இருக்கணும் முன்ன பின்ன வலது பக்கம் இடது பக்கம் என் ஸ்கூலில் என் காலேஜில் நான் இருக்கிற கம்யூனிட்டியில் என்னுடைய ஒர்க் ஸ்பாட்டில் ஒரே ஒரு நிமிடம் நீங்கள் ஜெபிங்க உங்களுக்காக உங்களுக்காக ஜெபிங்க நான் நல்ல பாஸ்டமாக இல்லை நீங்கள் ஜெபிங்க கத்திரை பார்த்து கேளுங்க ஆண்டவரே என் உம் என் உண்மை அறிகிற அறிவின் வாசனை வீசும் கெட்டு போகிறவங்களுக்கு அது மரணத்தை ஏதுவாக இருக்கிறவங்க ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆனால் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்கு ஜீவனுக்கு ஏதுவான ஒரு வாசனை அந்தவரே என் மனவாளியே உன் வஸ்திரங்களின் வாசனை லீபனோனின் வாசனைக்கு ஒப்பாக இருக்குது உன் பரிமள தைலங்களின் வாசனை இன்பமாக இருக்குது ஊர் ஈஷனமாக இருப்பா என் மகனுடைய வாசனை வயல்வெளியின் வாச வஸ்திரத்தின் வாசனை வயல்வெளியின் வாசனையை போல் இருக்கிறது என்னை பார்க்கும் என் பெரிய பணக்காரன் என் பெரிய படித்த மேதை என் பெரிய தத்துவ ஞானி என் பெரிய பியூட்டிஷியன் அந்த வாசனெல்லாம் வேண்டாயா என்னை பார்க்கும்போது உண்மை அறிகிற அறிவின் வாசனை வீசணும் என்னுடைய உச்சி முதல் உள்ளங்கால் மட்டுமாக என்னுடைய முடி முதல் அடி மட்டுமாக என்னுடைய பேச்சு பழக்கம் வழக்கம் நடை உடை பாவனை எல்லாம் இயேசுவை அறிய வைக்கணும் தீர்மானிக்கிறவங்க எப்படி வேண்டுமானாலும் ஜெபிங்க உங்களை உற்சாகப்படுத்துறதுக்காக சொல்கிறேன் உங்கள் இடதுகையை நெஞ்சில் வைத்து வலது கருத்தை கத்துறதுக்கு நேராக உயர்த்தி ஒரு அர்ப்பணத்தின் அடையாளமாக அதை கேளுங்க ஆண்டவரே எப்படி ஆகில் என்ற வாழ்க்கையில் உண்மை அறிகிற அறிவின் வாசனையை வீசணும் நாலு பேர் அவனை சிலுவையில் அறையும் சிலுவையில் அறையும் கத்துனாலும் பரவாயில்ல அந்த சிலுவையிலேயும் ஒரு ரோம் அதிகாரி ரட்சிக்கப்பட்ட எனக்கு போதும் ஐயா என்னை பார்க்க அந்த ரோம் அதிகாரி ரட்சிக்கப்பட்ட போதும் ஐயா அந்த வாசனையை வீச பண்ணும் அந்த வாசனை என்னை கொண்டு வீச பண்ணும் அன்றவரு உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி உமக்கு நன்றி ஆமே